，灵寿宫的老太妃刚刚过世，朕已经命青天剑看过日子，十日后送葬东陵。老太妃生前嘱咐过，想要几个八旗女子，自愿到陵墓为她守灵三年。内务府如何安排啊？臣当尽力而为，只是，如果是自愿的话，恐怕……朕知道这件事会令你很为难，尽力去找。必要时多加些抚恤，尔等也都帮帮他。这这，皇上请用茶。嗯。嗯好了，如果没别的事，你们都下去吧。晴川，宋太子和各位大人出去。把安南进贡的西洋参分给大家，儿臣告退。告退。我在御花园等你。青春，青春。哎，找我什么事啊？哎呀，仙姑，你可来了！哎、我，好好好，仙姑，你昨天怎么不辞而别呀、啊？我很担心啊，你没什么事吧？你还说你，我太过分了！我，我啊，你说什么？就是你，有没有？我呀。哦，呃，没有，没有，没有，没有，没有，嗯，没有。那我衣服怎么换了？哎，你昨天喝醉酒了，吐的满身都是，多脏啊！所以我就让太子所的老嬷嬷替你换的。是老嬷嬷换的呀。是啊，你以为呢？吓死我了！放心吧，仙姑，你没有允许的话，我怎么敢对你图谋不轨呢？啊，你们俩干嘛？你们俩干什么？怎么？呃，哦，我正在向太子汇报皇上的病情。现在我汇报完了，我正准备走呢，是吧，太子？呃，呃，是啊。哎，老爸，你也是过来问皇阿玛的病情的吧？我过来问皇阿玛的病情很正常。啊，我见皇阿玛的机会又不多，你问就很奇怪了。你每天都跟皇阿玛在一块儿。你怎么会不知道皇阿玛身体怎么样？呃，这，这个嘛，好了好了，一句话，这个女人是我的，你不要招惹她。仙姑，是这样吧？哦，不是这样的。老爸，你听见了吗？人家仙姑说了，她和你一点关系也没有，你干嘛要自作多情啊？呃，干什么？我再说一遍。这个女人是我的，你不要招惹她，要不然，就算是亲兄弟也没情可讲。喂，喂，喂，喂，你们分开啊！你别这么野蛮好不好？我跟你没关系，我跟太子也没关系。太子，你别理他，你快走啊！那，好好好，我听仙姑的。你，你简直太野蛮了你！我不会跟你一般见识的，我先走，我走。哎，仙姑，你自己要注意啊。我也走了，青春，青春，跑这么快干嘛？涉世心虚啊，蠢女人老嬷嬷，八个吉祥。不是跟你说了很多遍，你年纪大了，腰又不好，以后这些重活交给小太监做就好了。八阿哥，奴婢呀、啊
，知道你会疼人，不过奴婢从小伺候人伺候惯了，要是什么也不做的话，恐怕呀没几天就翘辫子了。您的心意啊，奴婢领了，奴婢去干活了。这不是秦川的衣服吗？八哥，你怎么了？老嬷嬷，这件衣服怎么会在这里的？昨天晚上啊，太子爷领回来一个宫女，她酒喝多了，吐了一身，就换了件衣服。什么？你说，昨天晚上秦川和太子在一起喝酒，还换了衣服？是。呀！阿哥，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，怎么回事？九阿哥、十二哥，你们来的正好，快劝劝八阿哥。他一早回来就找太子爷，听说太子爷陪皇上去拜祭老太妃了，就一直在这发泄。八哥，到底怎么回事？秦川和太子在一起啊？嘿，我说这女的呀，真是手段高明，一会儿跟你，一会儿跟四哥，又跟太子扯上了，她倒真会撒网捞鱼啊！哎，会不会是误会？我也不知道。我看到老嬷嬷从太子房里拿着秦川的衣服出来洗，天哪！证据确凿啊！要不一个女人怎么会随随便便的把衣服留在一个男人的屋子里？八哥，你准备怎么办吧？敢动我的女人，我杀了她！八哥，八哥，你别生气。哎呀，冷静点儿。太子跟咱们是亲兄弟，青川不过是一个奴婢啊！凭这一件衣服，你就要去杀她，不是让皇阿玛寒心吗？如果真有这样的事情，我不会放过他的。哎，八哥，这事儿怎么查呀？太子就算做了，也会说没做的。其实这件事情要查清楚，倒也不难。不过八哥，你一定要听我的。如果这件事情没有发生，自然皆大欢喜；如果真的发生了，一定要控制你自己的情绪，千万不要逞一时之快，赔上自己的性命。其实，这个世上报复人的方法有很多种。最好的方法，就是让敌人溃不成军，而自己还能够全身而退。哎，是干什么？放开我！哎，干什么呀？放开我！站住，八哥！干嘛呀？你干嘛去啊？你没有看到青川被人带走了吗？我当然看见了。我是故意派人这么做的。你搞什么鬼？哎，不是你自己说的吗？要知道秦川跟太子到底有没有一腿，很快就会知道了。哼，你到底什么意思？办法只有一个。不行，绝对不能这么做。哎，哎，大哥，干什么？放我出去！放我出去！啊！你们要干嘛？把他带进去。干什么？我，哎，你们，哎，放开我！放心吧，我很有经验的。放手！你要干什么？放开我！你要干嘛？你要干嘛？现在开始，别挣扎了。你别敬酒不吃吃罚酒。我们可七七对付，那是给你面子。你要再动的话，我可保证你还有没有清白的身子。给我安着。住手！滚！滚！快走！为什么这么对我？为什么这么对我？没事了，没事了，都过去了。啊，过去了。我是清白的。不管怎么样
我都要你，我相信你。八哥，八哥，嘘。八哥，这件事就这么算了。我不许你再做出伤害秦川的事情。我。好了，这件事情到此为止。不管秦川说什么，我相信他。不行，我咽不下这口气。无论如何，要查个水落石出。不过八哥，你放心，这次绝对不会伤害到秦川。老九，交给我们去办吧。你说什么？老婆他真说要拿剑杀了我？是啊，我看太子爷，您还是早点把误会和八阿哥解释清楚比较好。有什么误会好解释清楚的？这仙姑又不是他一个人的，凭什么？他说霸占就霸占着。好啊，他不是想杀了我吗？让他来杀我呀，我才不怕他呢。可是，我真的很担心。八阿哥会伤害到仙姑，我该怎么做才能保护到仙姑？我到底该怎么做？爷，您要是这么在乎这个仙姑啊，我看不如求皇上赐婚，这样也就名正言顺了。对呀、啊，好主意呀、啊。不过，我上次已经跟皇阿玛提过要他了。皇阿玛听了以后非常生气。如果我这次再提出来，这皇阿玛会不会？我在宫里呀、啊、几十年了，皇上是个至情至性的人，只要啊你们是真心相爱的，没有别的目的，皇上一定会成全你们的。哎，可是我一想到皇阿玛的脸，我这心里就发怵，我怕到时候我就什么话也说不出来了。要不找个中间人，要跟你们俩都好呢，能在皇上面前说上话的。对呀、啊。你想娶秦川，那你的福晋呢？额娘，你可别提这个女人了。上次儿臣被圈禁，你猜她怎么着？她拿着儿臣的休书，说从今以后跟我无关，躲回她娘家去了。哎，从今天开始，儿臣再也不想跟这个女人有任何瓜葛了。额娘，这次儿臣是认真的，请您务必在皇阿玛面前替儿臣美言几句吧。你放心，本宫一定会尽力而为。谢谢额娘。老爸，告诉你啊，额娘已经说了，替我在皇阿玛面前美言几句。将仙姑许配给我，从今天开始，仙姑就是你嫂子了。你要记住啊，离她远点，知道吗？哎，你瞪我干什么？你别以为我害怕你，老爸。干嘛？你堂堂太子阿哥，当着这么多奴才的面大打出手，成何体统？不管怎么说，秦川是我的人，谁要敢打他的主意，除非我死了。你，德妃娘娘，儿臣告退。额娘，你看他什么态度嘛？额娘，你要替儿臣做主啊！你看他把我打的。好了好了，这事儿本宫自有道理。来人，快扶太子回去，找个太医看看
。这，何家一定要替儿臣做主。好，你先回去。哎。你们听好了，今日御花园之事不许传扬出去。若是本宫从外面听到半点风声，你们就都别活了。是。娘娘，这太子跟八阿哥都喜欢晴川，这不是故意为难您吗？与其瞒着皇上，不如让皇上知道，让皇上来处理这件事。你糊涂了，这两个阿哥都不是本宫所生，却在本宫面前大打出手。万一皇上处置了他们，又后悔了，你想，皇上会怪罪在谁头上？那娘娘，您顾虑的是眼下该怎么办？本宫一直想躲着事儿，可总有事儿找上门来。既然躲不过，就只有面对了。哦，对了，这些日子，老四在忙些什么？这奴婢也不知道，不过有些日子没看见四阿哥了。捎个信儿给他，说宫里的老太妃走了，生前挺疼他的，叫他进宫，跟老太妃道个别。是，奴婢这就去。平时都不爱吃这些的。四阿哥进宫了，在德妃娘娘那用膳呢。这些都是德妃娘娘给四阿哥准备的。原来他在永和宫。这件事可真是难办呐。顺了歌情失嫂意。倘若我们帮太子娶了晴川，那老八一定会愤愤不平啊。额娘你也知道，太子的资质是不高的。若老八卯足了劲儿去继承太子之位，太子万万不是对手。是，是这个理儿。若我们顺了老八，回绝了太子，万一太子做了皇上，还不知道怎么对付我们母子呢。我们母子的生死是小。把国家大事和私人情感纠缠在一起，那就不好了。所以关键就是那个宫女晴川。你想怎么样？只要她在，矛盾永远都在。无论我们站在哪一方，都会得罪另一方。既然如此，我们唯一自保的方法就是让她永远的消失。什么人？谁呀、啊？没有，一只猫经过而已。怎么说，总是一个无辜的生命。本宫实在是……难道额娘为了联系这个无辜的生命，就让太子和老八兄弟相残吗？儿臣严禁于此，不管额娘做出什么样的决定，儿臣都会支持。儿臣先去祭拜老太妃了，儿臣告退。翡翠，在。娘娘有何吩咐？去
，把本宫珍藏的玉露膏拿来，赐给乾清宫的晴川姑娘。是。怎么？等等。娘娘还有何吩咐？命他即刻服下，不必来谢恩了。是。没事啊，怎么了？我，我那个……来，别着急，喝口水。你听我说，他们，他们……晴川姑娘，可谢姐姐你找我啊。德妃娘娘说了，多亏了你给她的药，她的病才没有发作。嗯、这不，还特意让我送来了这个玉露膏，趁热吃了吧。好。哎，等一下。啊，这个。这个既然是德妃娘娘赏赐的，怎么能随便吃呢？你应该先在佛前供奉一番才好啊！哦，说的也是。嗯，德妃娘娘赐的东西，你应马上吃掉的，不然的话，可是对娘娘的不尊重，罪该处斩。这么严重？我我吃，我现在就吃啊！不要吃，有毒的。竟敢在这儿胡说八道，诬陷娘娘的一片好心！我刚刚都听到你们说话了。太子和八阿哥都想要晴川，德妃娘娘为了自保，所以要杀晴川。这是真的吗？都是没有的事儿，你别听他胡说八道。既然没有，那你把他吃了呀。反正横竖都是死，不如禀报皇上，让皇上来处置。我还以为德妃娘娘跟其他人不一样。没想到你们都是这样。嗯，你今天要是不把这个玉露膏给吃了，就别想死。青川，快跑！啊，快跑！别拦着他！外面什么事这么喧哗？回娘娘的话，乾清宫宫女晴川求见，让她进来。本宫单独跟她聊聊。是。教了你这么久，还没学会见了主子要行礼吗？我一直以为德妃娘娘是一个德高望重的人，没想到你也会为了一己私利而伤害其他人。这话从何说起？你想杀死我，直接下旨就是了，何必这么麻烦？如果我要杀你，又怎么会派自己的贴身宫女去执行？难道不怕皇上查出来吗？你以为在宫里要处死一个宫女是这么简单的吗？在你眼里，本宫这么没城府吗？娘娘，娘娘，对不起，对不起，娘娘。起来。你看，这些东西好玩吗？嗯
这是太子七岁的时候送的。那天刚好是佟家贵妃的生辰，皇上赏了她一个玉如意。六宫中人都羡慕的不得了，就因为本宫夸了一句漂亮，太子就跑去求太皇太后，非要太皇太后也赏给本宫一个。你再看看这幅画。好可爱啊！这是八阿哥小时候画的。那时候，他额娘跟皇上起了争执，把自己关在了承乾宫。本宫常去看他。八阿哥很怕打雷，每次一打雷，他就缩在本宫怀里不肯出来。难得他喜欢画画，这是他的第一幅画。他说。是我牵着他的手，一起在宫里走。这两个孩子，虽然都不是本宫亲生的，可是，在本宫心里，跟亲生的完全没有差别。晴川，你懂做母亲的心吗？我懂。我记得我爸，就是我爹。我爹他刚去世的时候，那个时候我还小，经常受欺负。只要我一受欺负，我娘就站出来保护我。当时，其实有不少的人喜欢他，好多人追他的，但是他都没有答应。他就是为了我，硬是这样孤独了一辈子。所以，当太子和老爸都说要你的时候，本宫真的很为难。本宫在想，有什么两全其美的办法？可是我跟太子还有八阿哥之间，真的没有任何的瓜葛。我愿意去跟他们说清楚，好让您不要再为难了。你以为你说清楚就行了吗？恩怨已经开始了，没有办法结束的。只要有你在，你就会成为他们兄弟两个争夺的目标，不死不休。可是奴婢没有做任何的事情啊。他们要我，是他们的问题啊，不在我呀。难道除了我死以外，真的没有其他的办法了吗？娘娘，请您一定要救救我。起来，这样好不好？宁寿宫的老太妃刚刚去世，需要有人去太庙陪灵，不如你去跟皇上说，你愿意去。有皇上撑着，这两兄弟必然不敢轻举妄动。等事情过去了，我再寻个机会把你接回来。虽然太庙的日子清苦些，但这也好过成为他们兄弟俩争斗的目标。你说呢？只要能活着，奴婢愿意替娘娘的。好孩子，苦了你了。啊，这是太皇太后送给我的。这么多年。我从没有取下来过，现在送给你，希望它能保佑你一切平安。皇上是不是不舒服？要不要传太医？这没事。朕只是生气，八旗家的女子那么多，居然没有一个肯为太妃守灵。可是这种事，朕又不能逼他们。眼看太妃入葬的时间快到了，你说这……皇上，奴婢拜见皇上，奴婢请求前往太庙给太妃守灵。你？奴婢心意已决，还请皇上成全。好，关键时刻还是你肯为朕分忧。<笑>李德全，奴才在。封晴川为三品女官，着他去太庙为老太妃守灵祈福，赏赐以公主的规格来办。这。谢皇上。
。青春，跟我来。哎，带我去哪儿啊？我是坏人，我是坏人，我是坏人。我已经查过，上次你和太子的事，就是他在捣鬼。如果不惩罚他一下，我心里这口气怎么消啊？我我是坏人，大声一点啊！我是坏人，我是坏人，我是坏人。够了，她是个女孩子，你这样对她，她以后怎么做人啊？呃，我没有强迫她，这是她自愿的，对不对？啊，是是是是是，是我自愿的，是我自愿的。我是坏人，我是坏人，我是坏人，我是坏人，我是坏人，我是坏人，我是坏人，我是坏人。三件八个。哎，你们来的正好。这里有个神经病，赶紧把他抓进去，免得让他伤人。住！饶了我吧，大哥，饶了我吧，饶了我吧，大哥，饶了我吧，大哥，饶了我。我已经决定去太庙给老太妃祈福，皇上已经同意了。你干嘛去？我去叫皇阿玛收回成命。然后呢？再惹怒皇上，再进中人府。八阿哥，你放过我吧！你不想活，我还想活呢。青春，好了，你救了我，我很感激你。但是我之前也救过你啊，所以咱们之间算扯平了，对吗？八阿哥，我没那么无聊，我不想判龙福凤。你们兄弟之间的恩怨也跟我没关系，放过我吧。青春，青春。怎么了，素颜？我舍不得你。好了，天下没有不散的筵席，舍得也好，不舍得也罢，缘分到了，谁也没有办法。我听说太庙那边很苦的，还要陪那些死人，我怕你熬不住。其实我也听说了，不过我觉得死人总比活人好吧？你觉得呢？你想啊，死人他就死在那儿了。他也不会做什么，但是活人，你永远不知道他在想什么，你还得猜，所以，我宁可陪着死人。嗯，你总是这么乐观，因为我要活着呀，不乐观怎么办呀、啊？人生啊，总是会碰到这样那样的烦心事，开心也是一天，不开心也是一天，就让自己乐观点过吧，你说呢？你说的对，人总是要怀揣着希望才能走下去，即使即使希望不一定会来。你怎么比我还伤感啊？来，你看，皇上赐了我好多东西，我都用不着，你喜欢就拿走。我什么都不要，我只要跟你在一起。好了，你别这么伤感了，咱们以后一定还能再见面的。嗯，好了，开心一点。嗯，哎，你来看这些东西，你看这个跟你多配啊？哎，还有这个。这个我自己留着，这个给你。四阿哥。
刚从秦川那边过来吗？你怎么知道？我当然知道。我还知道你偷听了我和额娘之间的谈话。我记得你身上的味道。为什么要这样对秦川？她是一个很好的女孩子，她从来没有想过要卷入这场纷争。很多人的命运，都不是自己能掌控的。可是你在幕后操纵这一切，你可以放过她的，就算不是为了她。你也为我想想啊，他是我唯一的好朋友。瞧我，我真是居然要高高在上的四阿哥考虑我的感受，我真是太傻了。你怎么知道我没有顾及你的感受？如果我不顾及你的感受的话，我当场就可以逮到你。为什么来向你解释？素颜谢过四阿哥。素颜，不要这样对我。你这么对我，我很伤心，我会难过。不管我们最终的结局是怎么样，但你在我心里永远有个很重要的位置，谁也代替不了。刚才还在想，来与我做什么？不知道为什么，有一种很强烈的预感，想我。时辰了，还不回来？早知道今天跟他一块儿进宫了。宫里这么多女人，不要出什么纰漏才好。四爷，四爷，你总算回来了。什么事？额娘不是说让我们要个孩子吗？我找大师算过了，今天啊，正是受孕的好日子，而且可以一举得男。我累了。还有些公务要处理。对了，今晚我要睡书房，你早点休息。四爷，四爷，这年纪轻轻血气方刚的，怎么动不动就喊累呀、啊？难道他真的？鸳鸯。这还得了？哪只狐狸精？得从府里查起。刘妈，封建有什么吩咐？让府里所有的丫鬟停下手上的活，全部给我绣鸳鸯。绣完了，马上拿到我这儿来。在这期间，府里所有的事情都让嘉宾干。是。我倒要看是哪只狐狸精。敢在我的眼里放傻子！八阿哥，八阿哥呀，你已经关在里面一天一夜了，八阿哥，你好歹说句话呀，让老嬷嬷安心一些。八阿哥，八哥，八哥，八哥，八哥，就阿哥是阿哥。八哥还是不肯出来呀、啊！我求也求了，说也说了，里面一点动静都没有。哎呀，嗯，九哥，你说八哥会不会在里边想不开呀、啊？不好，快进去看看。八哥，八哥。
到了最后的生死关头，我还是没有能力保护他。大哥，这不是你的错，这就是我的错。皇阿玛派四哥送他去太庙，估计这会儿已经到守午门了。八哥，你要不要去送送他呀？不，我不去了。松有什么用？松又帮不了他。做呢。